இஸ்ரேவேலர் பாகால் பேயோரை பற்றி கொண்டார்கள் அதனால் இஸ்ரேவேலர் மேல் கத்தருடைய கோபம் மூண்டது என்னாகமத்தின் புஸ்தகம் முப்பத்தி ஒன்று பதினாறு பேயரின் சங்கதியிலே இளையாமின் ஆலோசனையினால் இஸ்ரவேல் புத்திரர் கர்த்தருக்கு விரோதமா துரோகம் பண்ண காரணமா இருந்தவர்கள் இவர்கள் தானே அதனால் கர்த்தரின் சபையிலே பாதையும் நேரிட்டது அடுத்து ரெவலேஷன் ரெண்டு பதினாலு வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் ரெண்டு பதினாலு ஆகிலும் சில காரியங்களை குறித்து உன் பேரில் எனக்கு குறை உண்டு விக்கிரகங்களுக்கு படைத்தவர்களை புசிப்பதற்கும் தேசித்தனம் பண்ணுவதற்கும் ஏதுவான இடர்களை இஸ்ரேல் புத்திரர் முன்பாக போடும்படி பாலாக் என்பவனுக்கு போதனை செய்த பிள்ளையாமுடைய போதகத்தை கை கொள்ளுகிறவர்கள் உன்னிடத்தில் உண்டு ஒரு விசாரிச்சம் பண்ணுவோம் இந்த வசனங்கள் எல்லாம் தியானிப்பதற்கு முன்பாக ஒரு ஒரு வார்த்தைகள் ஜோம் பண்ணலாம் எங்கள் மீது அன்பு செய்கின்ற எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே இந்த நல்ல வேலைக்காக நன்றி இந்த ஆண்டு உரைய அப்பா மெடிடேஷன் தயத்தை உங்களுடைய கருத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கணும் கருத்தாவே இந்த பைபிள் ஸ்டடி நீங்கள் ஆசிர்வதிங்க கருத்தாவே ஆறு முதல் முடிவு மட்டும் நீர் எங்களோட வந்து நடத்துங்கப்பா ஆண்டு உரை இந்த வேதத்தின் மகத்துவம் உள்ளங்க ஆண்டு உரைய அப்பா எங்களுக்கு எழுதி கொடுத்துருக்கிறது அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண அதை புரிந்து கொள்ள எங்களுக்கு கருப்ப செய்யும் அப்பா அந்த ஒரே மட்டும் கிருபர்களை தாங்கட்டும் ஐயா ஏசு கிருஷ்ண நாமத்தில் பிதாவே கத்தோடைய பரிசு நாமத்தில் மிக உண்டாவதாக கர்த்தர் நம்முடைய ஆழ்வுக்குரிய ஜீவித வாழ்க்கையை ஒரு பரிசுத்தமான ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்க வேண்டும் என்று எழுதி வைத்திருக்கிறார் ஸோ நீங்களும் நானும் தேவனுக்கு முன்பாக எப்பொழுதுமே வந்து பரிசுத்தமாக நடக்க வேண்டும் என்பது அவர் புரியும் ஏனென்றால் தேவன் வந்து நம்மை பார்த்து சொல்லுகிறதான ஒரு காரியம் நான் பரிசுத்தர் அதனால் நீங்களும் பரிசுத்தராக இருங்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஸோ நான் பரிசுத்தர் அதனால் நீங்கள் பரிசுத்தராக இருங்கள் அப்படின்னாக்கா நம்ம எப்படி வந்து பரிசுத்தமாக இருக்கிறது ஸோ முத பரிசுத்தமாக இருக்கிறதுக்கு உண்டான அந்த பேஸ் வந்து எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது எல்லாமே வந்து நம்முடைய இருதயத்தோட வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கிறது ஸோ பரிசுத்தம் வந்து ஏதோ எங்கிருந்தோ வருகிறதான ஒரு காரியம் அல்ல அது இருதயத்திலிருந்து நம்மிடத்தில் இருந்து வெளிப்படுகிறதான ஒரு காரியம் என்று ஆண்டவர் இங்கே சொல்லுகிறார் கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மிக உண்டாவதாக ஆகினாலே இந்த இருதயத்தை குறித்து ஆண்டவர் மிகவும் அக்கறையும் கரிசரியும் உள்ளவராக இருக்கிறார் இந்த இருதயம் அதனுடைய நினைவுகள் ஆரம்பத்தில இருந்தே மனிதனுக்கு வந்து சரியில்லைன்னு ஆண்டவர் சொல்லிருக்கிறார் அதனாலதான் வந்து அந்த ஒரு முழு ஒரு முதல் வேர்ல்டு ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டை வந்து ஆண்டவர் வந்து நோவான் காலத்தில் வந்து அதை அழித்து போட்டார் அதை குறித்து நம்ம வந்து பார்த்தோம் ஏற்கனவே வந்து ஸோ ஆகினாலே வந்து இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் இன்றைக்கு இவ்வளோ டெக்னாலஜி இன்னைக்கு வந்து இந்த பார்த்தீங்கன்னாக்கா வந்து இன்னைக்கு இந்த வேர்ல்டு வந்து மீடியா கீழே வந்து அடிமையாக இருக்குது மீடியா மீ அதாவது வந்து திஸ் வேர்ல்டு இஸ் பீன் என்ஸ்லைவ்ட் பை த மீடியா ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஒரு மீடியா கல்ச்சர் ஃபுல்லாக நம்ம வந்து வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் காலகட்டத்திலையும் வந்து ஒவ்வொரு கல்ச்சர்ஸ் வந்து அப்படி மாறி மாறி வந்துகிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கு கரண்ட் சுச்சுவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னாக்க இன்றைக்கு நம்மளால் ஆப்ரேட் பண்ண முடியாத கம்ப்யூட்டர்களை வந்து நம்முடைய பிள்ளைகள் வந்து ஈஸியாக வந்து ஆப்ரேட் பண்ணிடுறாங்க ஆகினாலே வந்து ரொம்ப ஈஸியாக பாவத்தை தேடி எங்கேயுமே இப்போ வந்து போக வேண்டாம் ஒரு கம்ப்யூட்டர் திறந்தா வந்து அவங்க வந்து வந்து முன்னாடி வந்து பாவம் வந்துடுதாங்க கம்ப்யூட்டருக்குள்ளால அவ்வளோ வந்து விஷயங்களை வந்து வச்சுருக்கிறாங்க இன்டர்நெட்டில் வந்து நல்ல காரியங்கள் இருக்கு தீமையான காரியங்கள் இருக்கு வந்து ஸோ எப்படி இன்றைக்கு வந்து நம்ம வந்து டியூன் பண்ணப்பட வேண்டும் நாம் எப்படி டியூன் பண்ணப்பட வேண்டும் நம்முடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய பிள்ளைகள் எப்படி டியூன் பண்ணப்பட வேண்டும் இந்த மீடியா கல்ச்சருக்கு ஸோ நாம் வந்து தேவனை சார்ந்து வாழ்கிறதுனாலே இந்த மீடியா கல்ச்சரில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாதகங்களை கரெக்டாக வந்து கண்டு வர வேண்டும் கத்துடைய நாமத்துக்கு மிக உண்டாவதாக ஆகினால இது குறித்து நாம் வந்து இன்றைக்கு அக்கறை அக்கறை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் இல்லையே நம்முடைய பரிசுத்தமான வாழ்க்கை நமக்கு வந்து ஒரு கேள்விக்குறியாக மாறிவிடும் ஆகினாலே சாட்சியை கெடுத்து போடுகிறதான காரியங்கள் எங்க இருந்து தொடங்குகிறது பார்க்க வேண்டும் சிலவங்க சொல்லுவாங்க நான் வந்து இப்படி சில பாவங்களுக்கு வந்து அடிமையாட்டேன் அந்த பாவத்துக்கு அடிமையாட்டேன் இப்படி ஆயிட்டு அப்படி ஆயிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க பாவங்களை குறிச்சு அது எல்லாமே வந்து தெடுத்து போல வந்து ஒரு மனிதனுக்கு வந்து உடனே வந்து வந்துறது கிடையாது எல்லாமே வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க வந்து எல்லாமே வந்து மனுஷனுக்கு வந்து அவங்களுடைய இருதயத்துல இருந்து தான் ஆரம்பிக்குது 
சாவினாலதான் வந்து ஆண்டோர் அடிக்கடி ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்றாரு இந்த இருதயத்தை கொடுத்து நீ ஜாக்கிரதா இருக்க வேண்டும் அதை காவல் காக்க வேண்டும் அப்படின்லாம் சொல்றாரு அதெல்லாம் குறித்து நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டா பார்த்தோம் ஆஹ் அடுத்து வந்து ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையில வந்து அவங்க இந்த இருதயத்தை காத்து கொள்ளாதபடிக்கு பாவத்தை இருதயத்திலே அனுமதித்ததுனாலே அது அவர்கள் எப்படி தீட்டுப்படுத்தினது எப்படி அந்த கான்சிக்வன்சஸ்னாலே அவங்க வந்து அழிந்து போனார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த காரியங்களை வந்து பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் அந்த தொடர்ச்சியாக கொண்டு இந்த பிள்ளையாவின் சரித்திரத்தை அங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் வாசிச்சு நம்ம வந்து நிறைய வாசிக்க முடியல ஆகட்டும் என்ன என்ன புஸ்தகத்திலே பிள்ளையாவினுடைய சரித்திரத்தை வந்து ஆண்டவர் வந்து எழுதி வைத்திருக்கிறார் அவன் வந்து எப்படி அவங்க அதாவது பிள்ளையாமனுடைய வாழ்க்கை பார்க்கும் பொழுது அவன் ஒரு நல்ல தெருக்கு தரிசியா இருக்கிறான் ஆஹ் சொல்லும் பொழுது வந்து என் தேவனாகி கர்த்தர் சொல்றதுதான் சொல்லணும் சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் வந்து அவன் சொல்றான் வந்து இங்க பிள்ளையா வந்து சோ எடுத்த உடனே வந்து அவன் வந்து ரொம்ப அப்படி மாறிடல அவன் ஆரம்பத்துல வந்து ஒரு நல்ல ஒரு தெற்கு தரிசிய நல்ல ஒரு ஊழியக்காரன் தான் வந்து தெரியும் இன்னைக்கு வந்து நம்மளுடைய மத்தியில நீங்க பார்க்கும் பொழுது பாருங்க நான் நிறைய இது கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சில காரியங்கள் நானே வந்து பார்த்திருக்கிறேன் ஊழியக்காரர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க வந்து ஏழையான மனிதர்களாக இருப்பாங்க அவங்க இடத்துல வந்து ஆண்டவர் இருப்பாரு அவங்க இடத்துல நல்ல ஒரு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை இருக்கும் ஆனா அவங்க வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஏழையான மனிதர்களாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு அவளோட அவ்வளவு பொருள் இருக்காது பணம் இருக்காது ஆஹ் அதனால வந்து ஊழியக்காரங்க வந்து சிலவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னாக்க அந்த மாதிரியான மனிதர்கள்னால நமக்கு ஒரு பெரிய லாபம் இல்லை ஊழியத்துக்கு லாபம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து அவங்கள வந்து அவ்வளோக்கா கண்டுக்க மாட்டாங்க அல்லது அவங்கள வந்து தரக்குறவ நடத்துவாங்க அவங்கள வந்து அவ்வளோ ஒரு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டாங்க அதே சமயத்துல வந்து அவங்களுடைய சபையில ஒரு நல்ல கனவான்களாக நல்ல மதிப்பு பொறிந்தவர்களாக அல்லது பணம் காசு படித்தவர்களாக நல்ல வசதி படைத்தவர்களாக அப்படி கார்ல வந்து இறங்குறதாக இருந்தாங்கனாக்க அந்த பாஸ்டர்களுடைய அப்படி தோரணை எல்லாம் கூட வந்து மாறிடும் பாத்துக்கோங்க இவங்கள்ட்ட ரியாக்ட் பண்ற மாதிரி வந்து அவங்கள்ட்ட வந்து ரியாக்ட் பண்ண மாட்டாங்க இது இயல்பா தான் இருக்குது இல்லையா அதே போல அதாவது வந்து தேவனுடைய வசனத்துக்கு கீழ்படிந்து அதை செய்கிறவங்க அதை போதிக்கிறவங்க எல்லா நேரத்திலையும் ஒரு பேலன்ஸ்டான வந்து ஒரு வாழ்க்கையை வந்து செய்ய வேண்டும் அவங்க ஏழையா இருந்தாலும் சரி பணக்காரங்க இருந்தாலும் சரி வந்து வேதத்துக்கு முன்பாக சரி ஊழியக்காரருக்கு முன்பாக அந்த ஒரு டிஃபரன்ஸ் வந்து இருக்கக்கூடாது பணம் காசுகள் வந்து டிஃப்ரென்ஸா மாறிடுது அப்புறம் சிலது வந்து சபைகளுக்குள்ள வந்து போனீங்கன்னாக்க வந்து பயங்கரம் அணி அணியா இருப்பாங்க வந்து சில ஜாதியினரை வந்து தூக்கி வைப்பாங்க சில ஜாதியினரை வந்து தாழ்த்தி போடுவாங்க இப்படிலாம் வந்து இருக்குது இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் வந்து தேவனுடைய பார்வைக்கு வந்து அருமையான அருமையான காரியங்கள் வந்து அல்ல தேவனுக்கு வந்து அறிவுறுப்பான காரியங்களாக இருக்கிறது இந்த புழையாம வந்து பாருங்க வந்து அவனுக்கு வந்து எங்க ஆசை போகுது அவனுக்கு வந்து கருத்தின் மேல ஆசை போகுது அதுக்கு மேல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க அவனுடைய இருதயம் எல்லாம் வந்து பொருளின் மேல நிறைய தக்கதாக அவனுடைய இருதயத்தை வந்து விட்டு போடுகிறான் இருதயத்தை வந்து பொருள் ஆசைக்கு வந்து அவன் விட்டு போடுகிற விட்டு போடுகிறான் அந்த பொருளை வந்து அபகரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்க நமக்கு தேவையான பொருளை வந்து பெற்று கொள்ளுகிறது வந்து ஒரு தவறுமே கிடையாது ஆனா அந்த தேவையான பொருளை வந்து யாரிடத்துல இருந்து பெற வேண்டும் அதுதான் வந்து ரொம்ப கேள்விக்குறியா இருக்கிறது அந்த தேவையான பொருளை வந்து எங்கிருந்து நம்ம வந்து பெற வேண்டும் எப்படி பெற வேண்டும் அவங்க ஒரு தேவனுடைய மனுஷன் ஒரு ஊழியக்காரன் ஆனா வந்து பாருங்க வந்து இந்த மனுஷன் வந்து எனக்கு இந்த பொருளை கொடுக்கணும் இவன்கிட்ட இருந்து எனக்கு இந்த ஆசீர்வாதம் வந்து வரணும் அவன் வந்து கர்த்தர் அவர் நம்ம ஆசீர்வதிப்பார் அவரிடத்துல இருந்து எனக்கு இது வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவ சித்தத்தை செய்ய நாடாதபடிக்கு ஒரு மனிதன் கொடுக்கக்கூடிய பொருளை வந்து அவன் வந்து பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கிறாங்க அதனாலதான் வந்து விளைவு இன்னைக்கு வந்து ஊழியக்காரர்கள் அல்லது ஊழியத்துல இருக்கிறவங்க பாருங்க வந்து இன்னைக்கு இந்த வீட்டுக்கு போய் நான் ஜெபம் பண்ணுனாக்க வந்து இந்த மனுஷன் வந்து எனக்கு வந்து இவ்வளவு காசு தருவானா அப்படின்ற ஒரு கால்குலேஷன்ல தான் வந்து போறாங்க எல்லா ஊழியக்காரங்களும் சில ஊழியக்காரர்கள் இருக்கிறாங்க சோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஊழிய ஊழியர்கள் வந்து கத்தருக்கு வந்து அறிவுறுப்பானவர்கள் ஒருவேளை நாம வந்து அப்படிப்பட்டதான ஒரு ஊழியத்தின் பாதையில் இருந்தா வந்து இன்னைக்கு அது மாற்றி போட வேண்டும் அப்படிதான் வந்து ஆண்டவர் இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்த்து சொல்றாரு அப்படிப்பட்ட ஒரு 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 டெண்டன்சி வந்து வரவே கூடாது எப்பயுமே வந்து ஒரு பேலன்ஸ்டான வந்து ஒரு முயற்சி கிடையாது ஊழியத்தை வந்து நம்ம பாருங்க அடுத்த மனுஷனுக்காக நம்ம வந்து செய்யல ஊழியர் வந்து கர்த்தருடைய இது அந்த ஊழியத்தை வந்து யார தான் செய்யணும் கர்த்தர் தான் செய்யணும் ஊழியத்தை வந்து நான் செய்யற அப்படின்ட்டு போகும்பொழுதுதான் இந்த பிரச்சனை இல்லாம வந்து வர்றது சோ
அன்னைக்கு வந்து தேவன் வந்து ஊழியம் பண்ண தேவன் வந்து அவன் மூலமா வந்து ஊழியம் பண்ணிருப்பாருனாக்க வந்து அதனுடைய எஃபெக்டே வந்து வேற மாதிரி இருந்திருக்கும் அவன் தேவனுக்கு இடம் கொடுத்து அவன் வந்து ஊழியம் பண்ணாதபடிக்கு அவன் ஃப்ரெஷ்ல வந்து போயிட்டு வந்து மனுஷனுக்காக வந்து ஊழியம் பண்றான் மனுஷனுடைய ஆசைகளை பூர்த்தி பண்ணுறதுக்கு ஊழியம் பண்றான் நீங்க பாருங்க வந்து நிறைய தீர்க்க தரிசிகள் வந்து எழுப்பியிருக்கிறாங்க நம்ம ஊர்ல சில சமூகங்கள்லாம் வந்து நான் வந்து கேள்விப்பட்டவங்க சில தீர்க்க தரிசிகள் நல்ல தீர்க்க தரிசியா தான் இருக்கிறாங்க ஜெனியம் தீர்க்க தரிசியா தான் இருக்கிறாங்க ஆனா சிலருடைய வீடுகளுக்கு போகும்பொழுது அவங்களுடைய பிசினஸ் பாக்குறாங்க அவங்களுடைய வீடுகளை பாக்குறாங்க பொருளை பாக்குறாங்க இவங்கள்ட்ட வந்து நம்ம வந்து ஏதாவது வந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஊழியத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஆசீர்வாதத்தின் காரியங்களை வந்து சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க ஆசீர்வாதத்தின் காரியங்களை வந்து அள்ளி வீசுறாங்க என்னவா திருக்கு தர்சகங்களை அள்ளி வீசுறாங்க அவங்க பாவத்துல கிடக்குறாங்க அல்லது வந்து வேற விஷயத்துல வந்து மாட்டிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னாக்க அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் வந்து இல்ல நீ வந்து இந்த மாதிரி இருக்கிற ஏன் அது அதை வந்து ஆண்டு வெளிப்படுத்தலையா அவங்க மனம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து பொருள் மேல போயிடும் போது எப்படி அங்க ஆண்டவர் வந்து பேசுவா அங்க வந்து ஒரு நடுநிலைமை இல்ல ஆண்டு ஒரு என்ன பேசுறோ அதைத்தான் பேசுவேன் அதைத்தான் செய்வேன்ற அந்த ஒரு இல்லாதபடிக்கு அவங்க தரக்கூடிய அந்த காணிக்கைகள் மீது அவங்க தரக்கூடிய அந்த கணத்தின் மீது எப்படி வந்து ஆசை போகும் பொழுது ஊழியத்தை யார் வளர்க்கணும் ஆண்டவர் வளர்க்கணுமா அல்லது வந்து நம்ம வளர்க்கணுமா நம்ம ஊழியத்தை வளர்த்தோம் அப்படின்னாக்க வந்து அது அந்த ஊழியம் வந்து பிழையாமல் ஊழியமா தான் வந்து இருக்கும் ஆண்டவர் ஊழியத்தை வளர்த்தாருனாக்க வந்து அந்த ஊழியம் வந்து மகிமை உள்ள ஊழியமாக இருக்கணும் இருக்கும் எப்படி மோசை ஊழியம் பண்ணார் எப்படி ஜாஷ்வா ஊழியம் பண்ணார் அது மாதிரி வந்து இருக்கும் அப்படி ஆண்டவருக்கு கீழ்படிஞ்சு அவரோட சித்தத்தை செய்யும் பொழுதுதான் வந்து அந்த ஊழியர்கள்லாம் வந்து ஆசிர்வதிக்கப்படும் பார்த்துக்கங்க இன்றைக்கு வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து ரொம்ப வேதனையாக இருக்குது நல்ல ஜெனுவன் தீர்க்க தரிசியா இருக்கிறாங்க ஆண்டவர் அவரோடு பேசுறாங்க ஆனா இந்த மாதிரியான உலகத்தின் காரியங்களை பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் மஞ்சிக்கப்பட்டு போய் விடுகிறாங்க அவங்களுக்கு அந்த ஆசை வந்து விடுகிறது இறுதியின் பொருளாசிரியங்களையும் நிரம்பி விடுகிறது தெய்வ மனிதர்கள் தான் சற்றுன்னு வந்து அந்த காரியங்கள் வந்து இதயத்தை வந்து மூடி விடு மூடி விடுகிறது பாருங்க ஸோ அதனால வந்து இன்றைக்கு வந்து நம்ம எவ்வளவு பெரிய ஆளுக்குரிய வளர்ச்சியில இருந்தாலும் எவ்வளவு பெரிய ஊழியக்காரர்களாக இருந்தாலும் இட் இஸ் அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் நம்ம வந்து இனிட்டு பி வெரி வெரி காசியஸ் அபவுட் அவர் தாட் லைஃப் ஸோ இறுதியத்தில் எழக்கூடிய அந்த காரியங்கள் மீத நமக்கு வந்து வெற்றி எல்லா நேரத்திலையும் வந்து இருக்கணும் அவர்கள் ஏழையாக இருந்தாலும் பணக்காரர்கள் இருந்தாலும் அவர்கள் அவர்களுக்கு சரியான தேவனுடைய வார்த்தையை வந்து சொல்லணும் பாவத்தில் இருக்கிறதுனால நீ பாவத்தில் இருக்கிற மனம் திரும்ப இது என்ன சொல்றாரோ அதை செய்யணும் நம்மளுடைய எதிர்பார்ப்ப நம்மளுடைய தேவைகளை நினைச்சுக்கிட்டு அந்த வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்து ஒரு திருக்கு சொல்லிட்டு வந்து காசு வாங்குறது அல்ல பிரேர் பண்ணிட்டு காசு வாங்குறது அப்படிப்பட்ட ஊழியத்தை வந்து கருத்து அறிவு இருக்கிறார் திருக்கு தரிசனத்துக்கு நான் வந்து எதிர் கிடையாது எதுவுமே திருக்கு தரிசனம் வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கிற மகிழ்ச்சி இருக்கிற சில காரியங்களை வந்து ஆண்டவர் பேசியிருக்கிறார் ஸோ தீர்க்க தரிசனத்தை நான் வந்து நம்பாம இல்ல ஆண்டவர் தீர்க்க தரிசனம் மூலியமா பேசுறோம் ஆனா அதுவும் குறை உள்ளது பாருங்க இன்னைக்கு அன்னைக்கு அப்படிதான் வந்து புளையம் அப்படிதான் செய்யலாம் அன்னைக்கு வந்து அந்த மோவாபிய ராஜா இந்த புளையாம வந்து கூப்பிடுறோம் எதுக்காக கூப்பிடுறோம் நீ இசைவுடைய ஜனங்களை வந்து சபிக்கணும் தேவனுடைய ஜனத்தை வந்து சபிக்கணும் அவங்க எனக்கு எதிரி இவன் தேவனிடத்துல வந்து மன்றாடுறான் தேவனிடத்துல இருந்து பிரேர் பண்றாலும் தேவனிடத்துல இருந்து வார்த்தை கேட்கிறாலும் நல்ல ஒரு தீர்க்க தரிசி ஆனா அவனுடைய பாதை எப்படி மாறுது பாருங்க அந்த இருதயம் இருதயத்தின் நினைவு எதிர்மேல போகிறது வந்து இருதயத்தின் நினைவு வந்து அந்த பொருளின் மீது போகிறது எப்படியாகலும் இந்த ராஜா தர ராஜா கூப்பிட்டுட்டா என்னைய பாருங்க மீதியானிய மீதியானியருடைய எல்டர்ஸும் இந்த மோகாபிய ஜனத்தினுடைய எல்டர்ஸும் சேர்ந்து வந்து முத இன்வைட் பண்றாங்க கத்தட்ட போய் விசாரிக்கிறான் கத்தர் சொன்னார் போகாது அப்படின்ட்டார் அப்புறம் திருப்பி அதனும் கனவான்களாகி பிரபுக்களை வந்து இந்த மோவாபிய ராஜா வந்து அனுப்புறான் பாலாக்கு அனுப்புறான் பிள்ளையாமிட்ட பாலாக்கு அனுப்பும் பொழுது வந்து திருப்பி வந்து ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டு வரேன்னு சொன்னேன் ஒரு தடவை வந்து ஆண்டவர் பேசிட்டாருனாக்க வந்து செய்யாது அப்படின்னாக்க வந்து ஆண்டவர் வந்து திருப்பி அதை செய்யுன்னு சொல்லுவாரா அப்படி ஏதாச்சும் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு வேலை வந்து நம்ம மனசுல கூட தோணுச்சு அப்படின்னாக்க வந்து அது ஆண்டவருடைய சமூகத்துல இருந்து வருகிற காரியம் இல்ல அது வேற எங்கேயோ வருதுன்னு அர்த்தம் ஆண்டவர் முதல் ஒண்ணு சொல்லிட்டு அப்புறம் ஒண்ணு சொல்ல மாட்டாரு அதனாலே வந்து இன்றைக்கு நம்ம வந்து ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் அது திருக்கு தரிசனங்களாக இருந்தாலும் சரி அது வேற யாரு எந்த மனுஷனுடைய வாயில இருந்
கொடுக்கிறார் சொல்லுகிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில வார்த்தைகளை வீணா அவங்களுக்கு ஆசிர்வாதத்தின் மேல ஆசிர்வாதத்தை சொல்லி வந்து போட்டு விட்டு போறதுல ஒரு அர்த்தமே இல்ல பாருங்க அவங்களுக்கு அது பிரயோஜனமாக இருக்காது நான் கேட்கிற பாவத்துல இருக்கிறவே அப்படியே நல்லா வந்து கர்த்தர் இன்னைக்கு உன்னை ஆசிர்வதிப்பார் பி எம்டபிள்யூ காரை கொடுத்து உன்னை ஆசிர்வதிப்பார் பி எம்டபிள்யூ காரை வாங்கிட்டு வச்சுட்டு வந்து என்ன பண்றது பி எம்டபிள்யூ காரோட அவன் நடத்துக்கு போறதா நான் கேட்கிறேன் சோ வாழ்க்கை வந்து மேலான வந்து வாழ்க்கை வந்து எதுல இருக்கிறது உலகத்தின் ஆசிர்வாதங்களிலா அல்லது தேவனுடைய வார்த்தைகளா இன்றைக்கு உலக இன்றைக்கு நம்ம ஊழியத்தின் செட்டப் பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படித்தான் இருக்குது ஊழியக்காரர்கள் நிறைய வந்து அந்த மாதிரி குறைஞ்சு போயிட்டாங்க பேலன்ஸ்டான ஊழியக்காரர்கள் இன்னைக்கு வந்து பார்க்கறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது எங்க திரும்பினாலும் வந்து ப்ராஸ்பரிட்டி தான் வந்து இதாகுது ஒரு பாவத்தை கண்டிச்சு உணர்த்தி அவருடைய மறந்திரும்புகளுக்கு பேசுறோம்னாக்க அவன்கிட்ட ஒருவேளை பி எம்டபிள்யூ காரே இல்லை அப்படின்னா கூட அங்க பரலோகத்துக்கு வருவோம் அதுதான் முக்கியம் இல்லை அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சும்மா உனக்கு அதை தருவி இது தருவி சுகம் கிடைக்கும் இது கிடைக்கும் அதெல்லாம் சக்கண்டரி தானே அதெல்லாம் வந்து சரி சுகத்தையும் வாங்கிட்டு இப்ப பணத்தை வாங்கிட்டு காரை வாங்கிட்டு நீ எங்க போவ ஆத்தும் பண்ணாக்கா வந்து நேரம் பி எம்டபிள்யூ காரோட பர பணத்தோட எல்லாத்தோட நரகத்துக்கு தான் போய் நிக்கணும் அப்புறம் ஸோ இன்று உலகத்துல ஊழியக்காரர்களுடைய பார்வை எப்படி இருக்கிறது இன்றைக்கு ஆண்டவர் ஆண்டவரின் பார்வை எப்படி இருக்கிறது ஆகினாலே இந்த பிழையாமின் காரியம் அப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் யாராவது வந்தாங்கன்னாக்க வந்து நீங்க ஜாக்கிரதை ஆகிருங்க அவங்கெல்லாம் வந்து பிழையாமின் ஆவிய வந்து உடையவர்கள் சரியா வந்து ஆண்டோட வார்த்தைக்கு விரோதமா வந்து ஏதாச்சும் வருது சும்மா ஆசீர்வாதத்தை பத்தி ஏதாவது சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாரு எதுவும் ஒண்ணும் நம்ம யூஸ்ஃபுல்லா இல்லை அப்படின்னாக்க நீங்க தாராளமும் நேரில் சொல்லுங்க கத்துடைய நாமத்துக்கு மாதிரி உண்டாவதாக ஏன்னா அந்த மாதிரி நாட்கள் அன்னைக்கு நம்ம வந்து க பார்த்து நம்ம வந்து கண்டிக்கல அப்படின்னாக்க வந்து அவங்க நிறைய தப்ப வந்து அவங்களோட வாழ்க்கையில பண்ணிட்டே இருப்பாங்க எல்லா இந்த நேம் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட்ல அவங்க பண்ணிட்டு இருப்பாங்க கத்துடைய நாமத்துக்கு அது நல்லா இருக்காது அவங்களுடைய செய்யக்கூடிய ஊழியர்கள்லாம் வந்து அது ஆண்டோட நாமத்துக்கு வந்து அவமரியாதையை கொண்டு வரும் ஆகையினால பிழையாம் போன்ற தெற்கு தரிசிகளை குறித்து நல்ல தெற்கு தரிசிகளை குறித்து நாம் இந்த நாட்களிலே அதிக ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆண்டோர் சொல்லுகிறார் ஏன்னா அப்படிப்பட்ட தெற்கு தரிசிகள் அவர்கள் தேவனத்தை கும்பிடுறாங்க ஆனா அவங்களுடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் பாருங்க பொருளாசினால் நிறைந்திருக்குது அப்படி பொருளாசினால் நிறைந்த ஊழியர்கள்னால நமக்கு வந்து ஒரு பிரயோஜனமே கிடையாது அவங்களுடைய கவுன்சில வந்து நம்பவும் கூடாது இங்க பாருங்க பிழையாமலுடைய கவுன்சில் பிழையாமலுடைய ஆலோசனை அப்படிப்பட்ட ஊழியக்காரன் யா யாராச்சும் வந்து ஆலோசனை கொடுத்தானாக்க தயவு செய்து இந்த ஏத்துக்கவே கூடாது ஏன்னா பிழையாம் வந்து அவனுடைய எண்ணமெல்லாம் வந்து அப்படி பொருள பொருளை வந்து அபகரிச்சு நீங்க ஃபுல்ல நிறைய வசனங்கள் எல்லாம் எடுத்து வாசிச்சீங்கன்னா தெரியும் அவனோட ஸ்டோரி எல்லாமே வந்து அப்படி பேசே வந்து அவனுடைய எல்லாமே வந்து இன்னொரு மனுஷன்கிட்ட வந்து வரணும் நான் வந்து போய் ஒரு வார்த்தை சொல்லணும் எனக்கு அவன்கிட்ட இருக்கிறது என்கிட்ட வந்துடணும் இன்னைக்கு ஸ்ட்ராட்டஜி ஊழியக்காரனோட ஸ்ட்ராட்டஜி இப்படிதான் இருக்குது இன்னைக்கு பாருங்க இன்னைக்கு வந்து ஒரு சின்ன பிரேயர் பண்ணிட்டா வந்து அவன்கிட்ட இருந்து என்கிட்ட கிட்ட வந்து காணிக்கை வரணும் ஊழியத்தை வந்து யாரு யார் நடத்தணும் இன்னைக்கு வந்து ஊழியத்தை கரெக்டா நடத்துவார் என்றால் அந்த ஊழியத்தினுடைய மகிமையே வேற மாதிரி இருக்கும் இன்றைக்கு நடக்கக்கூடிய ஊழியங்கள் வந்து தீர்ப்புக்கு பார்க்கப்பட வேண்டும் அந்த ஊழியங்கள் எல்லாம் வந்து எப்படி நடக்குது உண்மையிலே வந்து அது கர்த்தரால் நடத்தப்படுதுதா அல்லது மனுஷனால் நடத்தப்படுதா இன்னைக்கு அப்படி கர்த்தரால் நடத்தப்பட்டா வந்து எந்த ஊழியக்காரங்களும் வந்து கடை வாங்க மாட்டான் முதலாவது யோசனை கொண்டு பாருங்க பூமியும் வந்து நிறைவும் கத்தருடையதும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது வெள்ளியும் பொண்ணும் என்னுடையது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்படி சொன்ன தேவன் ஒரு ஊழியக்காரன வந்து நீ போய் கையெந்தன் வந்து சொல்லுவாரா அவட ஊழியத்தை செய்வதற்கு வந்து அவருக்கு திராணி இல்லாத போகுமா இன்றைக்கு பிழையாமின் ஆவி பிடித்த ஊழியக்காரர்கள் பிழையாமின் ஆவி பிடித்த கள்ள தெற்கு தரிசிக்காரர்கள் இந்த பட்டணங்களிலே நம் இருக்கக்கூடிய தேசங்களிலே இன்றைக்கு உலா வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட மனுஷர்கள் பார்க்கும்போது தைரியமாக நீ நான் வந்து நினைச்சு ஆண்டோட வசனத்தை அவங்களுக்கு போச்சு நீ முத மனம் திரும்பு சொல்லணும் போதும் முத வந்து தீர்க்க தரிசனா நிப்பாட்டு ஏன்னா பையன் ஐயோ பாஸ்டிக் ஒரு ஏதாச்சும் பேசணும் ஊழியக்காரனுக்கு ஒரு விதமா வந்து பேசதான் கூடாது கண்டிப்பா பேசக்கூடாது ஊழியக்காரனுக்கு ஒரு விதமா நல்லது ஆனா கள்ளது இருக்க தரிசி ஒரு விதமா நீ பேசலாம் அவனோட ஊழியம் சரியில்லைனாக்க வந்து பேசலாம் ஏன்னா அவன் தேவோட நாமத்துக்கு வந்து அவமரியாதை கொண்டு வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்படிப்பட்ட ஆளை வந்து நம்ம வந்து கூடக்கூடாது ஆகினால இன்றைக்கு பிள்ளையாம நாவைப்படுத்த ஊழியக்காரர்களை களை எடுக்க வேண்டும் நாம கூடக்கூடாது என்கரேஜ் பண்ணக்கூடாது
வெளியிட்டு வந்து ஓ சரி இந்த இடத்துல நின்று ஒன்னு நீ அந்த கோத்திரத்தை பார்த்தினாக்க வந்து சபிச்சிருவ இந்த இடத்துல இருந்து கோத்திரத்தை பார்த்தா சபிச்சிருவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சொல்றாங்க ஆனா கர்த்தர் வந்து பாருங்க பிள்ளையாமின் வாயில எப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் எல்லாம் எழுதி வச்சுக்கிறார் பாருங்க வந்து அருமையான வார்த்தைகள்லாம் வந்து எழுதி வச்சுக்கிறார் இஸ்ரவேலுக்கு விரதமான மந்திரவாதமும் இல்லை யாக்கோப்புக்கு விரதமான குறி சொல்லுதும் இல்லை இஸ்ரவேலை ஆசீர்வதிப்பதே தேவனுக்கு பெரிய ஸ்தோதரம் ஆமே கர்த்தர் ஒரு வார்த்தை சொன்னார்னாக்கு அது திருப்பி வந்து அவர் வந்து ரீஎக்ஸாமின் பண்ணி அதை மாடிஃபை பண்ணிலாம் வந்து சொல்ல மாட்டார் ஸோ அதனால வந்து நம்ம ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் சர்த்தர் முன்பு ஒன்று பேசினார்னாக்க வந்து அவ்வளோதான் திரு திருப்பி அதை கொடுத்து வந்து ஆண்டவரே அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம போய் வந்து இது கேட்கக்கூடாது அது காரியத்தை பொறுத்து எசிக் ராஜா வந்து வியாதிப்பட்டு கிடைக்கல வந்து ஆண்டவர் கேட்கறது வந்து சொன்னார் எப்பா நீ சாக போகிற எல்லாத்தையும் வந்து பண்ணி ரெடி பண்ணிடு அப்படின்ட்டார் அவன் முடியல அவன் வந்து அழுதான் ஸோ அந்த வேண்டுதல் வந்து வேற அப்போ வந்து கத்தர் மனம் இறங்கி வந்து அவர் மா அவருடைய வார்த்தையை வந்து மாற்றி இசைக்கல் வந்து ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் பதினைந்து வருடங்கள் வந்து அவனுடைய வாழ்க்கை வந்து கூட்டி கொடுக்குறார் ஆண்டு சொன்ன வார்த்தை தானே அதை வந்து அவர் அவன் சேஞ்ச் பண்ணுறார் பாருங்கள் ஆனால் அதுக்கு இது கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்குது அதனால வந்து ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு விரோதமாக வந்து தேவன் வந்து போக மாட்டார் ஆனால் இந்த மனிதன் ஒரு பொருளாங்க இங்கே செய்கிறான் அவனால் தேவனுடைய மனிதனை சபிக்க முடியல வாழாக்கு வந்து கோவப்பட்டு போயிடுறான் எங்க பாலாக்கிட்ட இருந்து வந்து கிடைக்க வேண்டிய செல்வம் கிடைக்க கிடைக்காது போயிடுவோம் அதுக்காக தானே இவ்வளோ பிரயாசப்பட்டு வந்தோம் பாருங்க ஏஞ்சல் ஆஃப் த லார்ட் அப்படின்னாக்கா வந்து கர்த்தர் ஏசு கிறிஸ்து அது வெறும் ஏஞ்சல் கிடையாது எப் எங்கெல்லாம் ஏஞ்சல் ஆஃப் த லார்ட் வருதோ அங்கெல்லாம் வந்து அது கர்த்தராக ஏசு கிறிஸ்து அதை வந்து கிறிஸ்டாஃபின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து ஆண்டவர் வந்து அவனுக்கு எதிரடையா வந்து நிக்கிறார் எதிரடையா வந்து நிக்கிறார் எனக்கு வந்து இந்த கழுதை வந்து அங்கிட்டு இங்கிட்டு வந்து போனதுனால வந்து நீ தப்புச்ச ஏன்னா வந்து இந்த கழுதை ஊரடை வச்சு ஒன்னு கொண்டு இருப்பேன் அப்படின்னு இருக்கிறார் ஆண்டவர் எவ்வளோ கோவம் பாருங்க ஆண்டவருக்கு அவன் மேல தெய்வங்களுடைய ஜனத்துக்கு விரோதமாக எந்த மனசையும் எலும்புனாலும் அவன் மேல கருத்தோட கோபம் வந்து வரும் இன்றைக்கு இந்த உலகத்துல வந்து தேவங்களுடைய மனிதர்களுக்கு விரோதமாக பல கூட்டங்கள் எது எழுந்தி அவங்களை எல்லாம் வந்து அடிச்சு காலி பண்ணோம்னாக்க கேட்கறக்கு நாதி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து இருக்கிறாங்க இந்தியாலையும் சரி அல்லது மிடில் ஈஸ்ட் பகுதியிலும் சரி பல விதமான கூட்டங்கள் தேவ ஜனங்களுக்கு விரோதமாக தேவ சபைகளுக்கு விரோதமாக எழுதி கொண்டு இருக்கிறது இந்த காலகட்டங்களில் ஜோம் பண்ணுங்க அவங்களுடைய மன திரும்புவதற்காக இல்லை என்றால் கண்டிப்பாக அவள் மீது தேவனுடைய கோபாக்கினை வந்து வரும் மனதிரும்பளுக்காக நாம் வந்து ஜபம் பண்ணுவோம் கத்தருடைய சபையை பெர்சிக்யூட் பண்ணக்கூடிய அந்த மக்களுக்காக ஜபம் பண்ணுவோம் இங்கே கர்த்தருடைய சபையை பெர்சிக்யூட் பண்ணத்தக்கதாக இந்த தீர்கதரிசி அழைக்கப்பட்டான் தேவனுடைய ஜனத்தை பெர்சிக்யூட் பண்றதுக்காக தேவனுடைய மனுஷனை அழைக்கப்பட்டான் நல்ல ஒரு தீர்கதரிசி ஆனா அவனுடைய பாதை மாறிடுறது தேவ கோபாக்க நம்ம மேல வருது பாருங்க அவன் தேவனை விட்டு வழி விலகி போயிடுறான் கடைசியில் ஒரு மோசமான காரியத்தை செஞ்சான் அவனால் சபிக்க முடியல மூன்று முறையும் வந்து நல்ல ஆசிர்வாதங்களை கொடுத்துட்டு போயிடுறான் தேவன் அவன் மூலமாக வந்து நல்ல ஆசிர்வாதங்களை வந்து ஆசிர்வாதத்தின் வார்த்தைகளை வந்து பேசி பேசுகிறார் அங்கே அடுத்ததாக வந்து என்ன நடக்கிறது இவன் சொன்ன மாதிரி எங்கிட்டு கைவிட்டு போயிடுமோ அப்படின்ற அந்த நோக்கத்தில் அவன் பிள்ளையாம் பிள்ளையாம் வந்து பாலாக்க கூப்பிட்டு பாலாக்கே நீ ஒரே ஒரு காரியத்தை தான் வந்து செய்யணும் இவங்கள வந்து சும்மா பிள்ளை சபிச்செல்லாம் வந்து இது நடக்காது காரியம் கர்த்தர் என்னைக்கு அவங்களை ஆசீர்வதிப்பார் ஆனா ஒரு ரகசியத்தை உனக்கு சொல்றேன் தேவனுடைய ஜனங்களை வந்து வெற்றி கொள்ளணும் அப்படின்னாக்க வந்து தேவன் அவங்களுக்கு விரோதமா இருந்தா தான் நீ வெற்றி கொள்ள முடியும் அந்த ரகசியத்தை சொல்றான் ஸோ இன்றைக்கு தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு விரோதமாக யார் எதிரடையாய் மாறும் பொழுது நம்ம ஜெயிப்பார்கள் கர்த்தர் நமக்கு எதிரடையாய் மாறும் பொழுது ஸோ கர்த்தர் எப்படி நமக்கு எதிர எதிரடையாக மாறுகிறார் பாவத்தினாலே பாவத்தினாலே ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு மனுஷன் வந்து கெட்ட ஆலோசனையை கொடுத்து அவன் வந்து வழிவிலகி போய் அவனுடைய முடிவு வந்து கோரமா போயிடுது பாருங்க கெட்ட ஆலோசனை கொடுக்குறான் அவன் வந்து போ உன்னுடைய தேசத்து பெண்களை எல்லாம் வந்து இஸ்ரேல் ம ஜனங்களுக்கு வந்து கொடு இஸ்ரேல் மக்களுக்கு கொடு அவன் வந்து வேசித்தனம் பண்ணட்டும் விபச்சாரம் பண்ணட்டும் சோதட்ட இவங்க 
செட்யூஸ் பண்ணும் பொழுது மஞ்சி இவங்களை வந்து என்டைஸ் பண்ணி அவங்களெல்லாம் வந்து அந்த மாதிரியான பொருளாத வழிக்கு செக்ஸ்வல் இம்மாலிட்டிக்கு வந்து அழைத்து செல்லும் பொழுது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பசங்கள்லாம் வந்து உங்களுடைய கடவுள் எல்லாம் கும்பிட ஆரம்பிச்சிருவாங்க அது கோபாக்களை உண்டாக்கிடும் இப்போ எல்லா ஆலோசனை கொடுக்குறான் அவன் கொடுத்த ஆலோசனால ஆலோசனை அப்படியே கேட்டு வந்து இந்த பாலாக்கு என்ன பண்றான் அதே போல செய்யறான் அதுதான் வாசிச்சோம் அவங்க வந்து வேசித்தனம் பண்ணும் பொழுது கத்தோடைய கோபம் அவங்க முழுது வேசித்தனம் பண்றது மாத்திரம் அல்ல அந்த பாகால் பெயர்கள் எல்லாம் வந்து அவங்க வந்து பின்பற்றி அவங்களோட கடவுள் எல்லாம் வந்து ஆராதிக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க ஸ்பிரிச்சுவல் அடல்ட்ரி பிசிக்கல் அடல்ட்ரி அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் அடல்ட்ரி பிசிக்கல் அடல்ட்ரி வந்து அந்த மோவா பெண்களோடு கூட வந்து விபச்சாரம் பண்றது ஸ்பிரிச்சுவல் அடல்ட்ரி தன்னுடைய சொந்த கருத்தரை விட்டுட்டு இவ்வளவு தூரம் ஏற்றி இருந்து தன்னை விடுவித்த அந்த உண்மையான தேவனை விட்டுட்டு அந்நிய தேவர்களை நாடி போடுறது ஸ்பிரிச்சுவல் அடல்ட்ரி ஸ்பிரிச்சுவல் அடல்ட்ரி ரெண்டுமே வந்து பண்றாங்க பயங்கரமான கோபம் பாதை உண்டாகுது ஏராளமான பேர் இறந்து போயிடுறாங்க அங்கே வந்து அப்புறம் கடைசியில் வந்து பிணைகாஸ் ஈட்டி எடுத்துட்டு போய் குத்தம் பொழுது அந்த வாதைகள் வாதை வந்து நிற்குது கொடூரமான சம்பவம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்க இவன் எப்படி கொடூரமா சாகுறான் பாருங்க முப்பத்தி ஒன்னு பதினாறு வெட்ட வெட்டப்பட்டு வந்து இறந்து போயிடுறான் சோ மாம்சத்துல ஊழியம் பண்ணினுடைய கடைசி முடிவு ரொம்ப அகோரமான வந்து ஒரு ஒரு முடிவு காரணம் என்ன ஒரு சின்ன ஒரு பொருளாசையை தன்னுடைய இதயத்துல உதித்த சின்ன பொருளாசையை அந்த பாலாக்கின் பாலாக்கின் செல்வத்தின் மீது இருந்த அந்த கண் பாலா கொடுக்கக்கூடிய அந்த பொருளின் மீது இருந்த அந்த ஆசை அந்த எண்ணத்தை இவனால வந்து அடக்க முடியல வெற்றி கொள்ள முடியல அதற்கு ஆண்டனுடைய உதவி இவன் நாடவும் இல்லை இவன் மனுஷனிடத்துல இருந்து போய் கேட்கிறான் பாருங்க இந்த ஆசிரியத்துல வந்து நான் இருந்த பொழுது அருமையான தெய்வ மனுஷர்கள் அங்கே என்னை வந்து நடத்தினார்கள் அப்ப அவங்க கிட்ட வந்து நிறைய கே கேட்டுக்கிறேன் என்ன அப்படின்னாக்க காணிக்கைக்காக வந்து அவங்க வந்து அவ்வளவு ஜோம் பண்ணுவாங்க இரவும் பகலும் வந்து அவங்க ஜோம் பண்ணுவாங்க ஒரு மனுஷன்ட்டு வந்து கேட்க மாட்டாங்க என்னோட தேவை இது அப்படி இவ்வளவு காணிக்கை கொடு அப்படி அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு வந்து ஒரு நாள் அவங்க காணிக்கை வந்து சொன்னதே கிடையாது ஆனா ஊழி ஒரு நாள் தடைப்படல ரொம்ப அருமையா வந்து நடந்தது இன்றைக்கு பாருங்க வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும் அந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும்னு எனக்கு இவ்வளவு காணிக்கை கொண்டா அவ்வளவு காணிக்கை கொண்டா ஊழியத்தை வந்து யார் நடத்துகிறார் இன்றைக்கு ஊழியர் நடத்துகிறானா ஊழியக்கார நடத்துறானா இல்ல கருத்து நடத்துறா இல்ல கருத்து நடத்துகிறாரா நான் வந்து ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும் பிரியமானவர்களே அதனால இந்த பிழையம் போன்ற கள்ள திருக்கு தரிசிகளை கொடுத்து நாம் இன்றைக்கு எச்சரிக்கையாக இருப்போம் ஒரு நல்ல திருக்கு தரிசி நல்ல தேவ மனுஷன் கடைசியில பொருளாசையினை பொருளாசை நிமித்தம் அவனுடைய இருதயம் பொருளாசையினால நிரம்பி அசுத்த வழிகளிலே தேவனுக்கு விரோதமான வழிகளிலே சென்று அங்கே அவனுடைய முடிவு அகோரமாய் போய்விடுகிறது பட்டயத்தினாலே அவன் வெட்டப்பட்டு வீழ்ந்து விடுகிறான் அவனுடைய முடிவு ரொம்ப அகோரமாக இருக்கிறது ஈவில் கவுன்சில் ஈவில் கவுன்சில் பாருங்க அவன் ஈவில் கவுன்சில்னால அவன் வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை பறி கொடுக்கிறான் அடுத்து ஒரு மனுஷனை பார்த்து நாம் வந்து முடிப்போம் இங்கே ஆஹ்வான ஒரு மனுஷனை பார்ப்போம் ரெண்டாவதாக யோசுவாவின் புஸ்தகம் ஏழாவது அதிகாரத்திலே ஒன்று நான்கு வசனங்களை வாசிப்போம் யோசுவா ஏழாவது அதிகாரம் ஒன்று நான்கு இஸ்ரேல் புத்திரர் சாபத்திதானதிலே துரோகம் பண்ணினார்கள் எப்படி எனில் யூதா கோத்திரத்து சேராகுடைய குமாரனாகிய சப்தியின் மகன் கர்மிக்கு பிறந்த ஆகான் என்பவன் சாபத்திதானதிலே சிலதை எடுத்து கொண்டான் ஆகையால் இஸ்ரேல் புத்திரர் மேல் கற்றுடைய கோபம் மூண்டது அப்படியே ஜனங்களில் ஏறக்குறைய மூவாயிரம் பேர் அவ்விடத்திற்கு போனார்கள் ஆனாலும் அவர்கள் ஆயியின் மனுஷருக்கு முன்பாக முறிந்தோடினார்கள் அதே அதிகாரத்தில் ஏழாம் அதிகாரத்தில் ஐந்தாவது வசனம் ஆயின் மனுஷர் அவர்களில் ஏறக்குறைய முப்பத்தாறு பேரை வெட்டி போட்டார்கள் பட்டண வாசலின் வெளி துவக்கி செபாரி மட்டும் அவர்களை துரத்தி மலை இறக்கத்திலே அவர்களை வெட்டினார்கள் ஜனங்களின் இருதயம் கரைந்து தண்ணீராய் போயிற்று அடுத்து இருபதுல இருந்து இருபத்தாறு அப்பொழுது ஆகான் யோசுவாவுக்கு பிரதிவுத்திரமாக மெய்யாகவே நான் இஸ்ரேவேலின் தேவனாகிய கத்தருக்கு விரோதமாக பாவம் செய்தேன் இன்னின்ன பிரகாரமாக செய்தேன் 
கொள்ளையிலே நேர்த்தியான ஒரு பாபிலோனிய சால்வையையும் இருநூறு வெள்ளி சேக்கலையும் ஐம்பது சேக்கல் நிறையான ஒரு பொன் பாலத்தையும் நான் கண்டு அவைகளை இச்சித்து எடுத்து கொண்டேன் இதோ அவைகள் என் கூடாரத்தின் மத்தியில் பூமிக்குள் புதைத்திருக்கிறது வெள்ளி அதன் அடியில் இருக்கிறது என்றான் உடனே யோசுவா ஆட்களை அனுப்பினான் அவர்கள் கூடாரத்துக்கு ஓடுவார்கள் அவனுடைய கூடாரத்திலே அது புதைந்திருந்தது வெள்ளியும் அதன் கீழே இருந்தது அவைகளை கூடாரத்தின் மத்தியிலிருந்து எடுத்து யோசுவாவினிடத்திலும் இஸ்ரேல் புத்திரர் எல்லாரிடத்திலும் கொண்டு வந்து கத்தருடைய சமூகத்தில் வைத்தார்கள் அப்பொழுது யோசுவாவும் இஸ்ரவேலர் எல்லாரும் கூட சேராகின் புத்திரனாகிய ஆகானையும் அந்த வெள்ளியையும் சால்வையையும் பொன் பாலத்தையும் அவன் குமாரரையும் குமாரத்திகளையும் அவன் மாடுகளையும் கழுதைகளையும் ஆடுகளையும் அவன் கூடாரத்தையும் அவனுக்குள்ள யாவையும் எடுத்து ஆகோர் பள்ளத்தாக்குக்கு கொண்டு போனார்கள் அங்கே யோசுவா நீர் எங்களை கலங்க பண்ணினது என்ன இன்று கர்த்தர் உன்னை கலங்க பண்ணுவார் என்றான் அப்பொழுது இஸ்ரவேலர் எல்லாரும் அவன் மேல் கல்லெறிந்து அவைகளை அக்கினியினால் சுட்டெரித்து கற்களினால் மூடி அவன் மேல் இந்நாள் வரைக்கும் இருக்கிற பெரிய கற்குவியலை குவித்தார்கள் இப்படியே கர்த்தர் தமது கோபத்தின் உக்கரத்தை விட்டு மாறினார் ஆகையால் அவனிடம் அவ்விடம் இந்நாள் வரைக்கும் ஆகூர் பள்ளத்தாக்கு எண்ணப்படும் பரிசுத்த நாமத்தில் பயன்படுத்தாக இங்கே மீண்டும் ஒரு சம்பவத்தை வந்து நாம் வந்து வாசித்தோம் இந்த சம்பவம் வந்து பொருளாசின் அடிப்படையிலே நிகழ்ந்ததான ஒரு சம்பவம் இந்த மனிதன் பெயர் வந்து ஆகான் இந்த மனிதன் என்ன செய்தான் ஆண்டவர் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொன்ன அந்த காரியத்தை வந்து செய்தான் முன்னாடி நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க யோசுவா இசைவு ஜனங்களை மோசைக்கு அப்புறம் யோசுவா வந்து வழி நடத்திட்டு வரும் பொழுது அங்கே எரிகோ கூட்டு எரிகோக்கு முன்னாடி நிக்கிறாங்க ஸோ எரிகோ கோட்டை வந்து பெரிய தடையா இருக்கு ஸோ எரிகோ வந்து வீழ்த்தும் பொழுது வந்து ஆண்டவர் நிறைய காரியங்களை சொல்றாரு இந்த மாதிரி எழுது ஏழு முறை சுத்தணும் ஏழாவது முறை ஏழு தடவை வந்து சுத்தணும் அப்படிலாம் வந்து நிறைய வந்து கரெக்டா சொல்றாரு ஒருத்தன் பேசக்கூடாது அப்படின்ட்டு எல்லாம் சொல்றாரு அதே போல எல்லா கிளீனா செய் செய்யறாங்க எரிகோ சிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க வந்து அந்த எரிகோ பட்டணம் வந்து சாதாரண பட்டணம் இல்ல ரொம்ப வந்து பலம் வாய்ந்த ஒரு போட்டர்ஸ் டபுள் வால்டு சிட்டி அது வந்து அதை ஈஸியா வந்து அவ்வளவு எதுவும் வந்து வெற்றி கொள்ள முடியாது ஒருவேளை வந்து நீ பாத்தீங்கன்னாக்க கர்த்தர் இசர்வில் பக்கத்தில் இல்லை அப்படின்னாக்க எரிகோக்கு முன்னாடி உங்க தோட்டு போய் இருந்திருப்பாங்க அது எல்லாத்துக்கும் தெரிந்த ஒரு உண்மை கர்த்தர் இசர்வில் பக்கம் இருந்ததுனால தான் அன்னைக்கு வந்து எரிகோ வந்து அவங்க ஜெயிச்சாங்க ஆனா இங்க அடுத்து வரும் பொழுது அடுத்த ஒரு சவால் இவங்களுக்கு வந்து ஆயி பட்டணம் இருக்குது ஆயி போய் வேவு பாக்குறாங்க எரிகோ வேவு பார்த்த மாதிரி அப்ப சொல்றாங்க ஆயிலாம் அவ்வளவு பெரிய ஸ்ட்ராங்கான ஒரு சிட்டி எல்லாம் கிடையாது நம்ம எரிகோவே வந்து போட்டு தள்ளிட்டு வந்துட்டோம் இது என்ன ஆயி வந்து என்ன பெரிய விஷயமா சும்மா கொஞ்சம் பேர் அனுப்புங்க போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூவாயிரம் பேர்த்த அனுப்புங்க ஈஸியா வந்து அடிச்சிடலாம் அங்க கொஞ்சம் பேர் தான் இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் மனுஷர்கள் தான் இருக்கிறாங்க ஃபியூ மென் தான் இருக்கிறாங்க அப்படின்றாங்க அதை நம்பி வந்து யோசுவா வந்து அது உண்மைதான் இவங்க சொன்னது கரெக்டு தான் ஸ்பை பண்ணது கரெக்டு தான் அதை நம்பி வந்து யோசுவா வந்து அனுப்புறாரு ஆனா அங்க வந்து தோல்வியை தழுவுறாங்க ஆயின் மனிதர்களுக்கு முன்பாக முறிந்து விடுறாங்க முப்பத்தாறு பேர் இசைவர்களுக்கு வெட்டு வெட்டப்பட்டு கொலை கொண்டு அவங்க எடுத்து போயிடுறாங்க யோசுவாக்கு ரொம்ப மனக்கடினமா இருக்கு உடன்படிக்கப்பட்டு உடன்படிக்கப்பட்டுக்கு முன்பாக அதாவது தேவனுடைய சமூகத்துக்கு முன்பாக உடன்படிக்கப்பட்டின் எந்த இடத்துல எல்லாம் பைபிள்ல வருதோ அங்க எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து தேவனுடைய சமூகம் தேவனுடைய பிரசன்ஸ் எனக்கு எடுத்துக்கணும் அதெல்லாம் ஜெப வேலை அதெல்லாம் சோ அந்த இடத்துல வந்து உடன்படிக்கப்பட்டுக்கு முன்பாக வந்து அழுது குழந்தை அவர் வந்து கதறாரு சாயங்காலம் மட்டும் வந்து அப்படியே கடக்கிறாரு அப்ப கத்த மனது இறங்கி பேசுறாரு பாருங்க அப்படி விட்டுறல இஸ்ரவேலர் பாவம் செய்தார்கள் அப்படின்றார் இந்த காரியத்தை வெளியிட்டு பண்ணும் பொழுது நீ நல்ல கூர்ந்து கவனிக்கணும் இந்த ஆகன வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஆண்டவர் சொல்லிடுறாரு எப்பா இஸ்ரவேலர்கள் பாவம் செய்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா யார் பாவம் செஞ்சான்னு வந்து ஆண்டவர் வந்து சொல்லல அத வந்து பாலி சென்னியோர் கோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் போயிட்டாரு அவ்வளவுதான் இப்ப வந்து யோசுவா வந்த வேலை யார் அதை கண் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ சீட்டு போட்டு பாக்குறாரு ஒருத்தரம் ஒருத்தரமா அப்படியே வந்து எல்லாம் வர்றாங்க குடும்ப குடும்பமா வர்றாங்க எல்லாத்தையும் கடைசியில வந்து ஆகனை கண்டுபிடிச்சிடார் அப்ப ஆகன் மகனே நீ சொல்லு அப்படின்னு சொல்றாரு ஆகன் சொல்லு நான் தான் பண்ணேன் அப்படின்றாரு 
ஸோ ஆகான் பேசும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒருமையில் பேசுவார் இதை நீங்கள் கவனிக்கணும் ஆகான் பேசும் பொழுது ஒருமையில் பேசுவார் ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லும் போது வந்து இங்கே வந்து பன்மையில் சொல்லி வச்சுருக்கிறார் இசைவேலர் பாவம் செய்தார்கள் நீ இங்கிலீஷ் பைபிள் எடுத்து வச்சு எடுத்து வச்சு பார் நான் உடனே இங்கிலீஷ் பைபிள் எடுத்து வச்சு பார்த்தேன் அதில் ஒரு வேலை எப்படி போட்டிருக்குன்னு சொல்லிட்டு அங்கே பார்த்தா வந்து அங்கேயும் வந்து பன்மையில் தான் இருக்குது ப்ளூரலில் தான் இருக்குது ஸோ ப்ளூரலில் வந்து ஆண்டவர் எழுதி வச்சுக்கிறாரு ஆனால் ஆகா நீங்கள் சொல்கிறான் வந்து ஒருமையில் சொல்கிறான் சிங்குலரில் சொல்கிறான் எனக்கு ஒன்றுமே வழங்கல ஆண்டவரே இது என்ன என்ன நடந்துச்சு அன்னைக்கு நீர் தான் உமக்கு தான் தெரியும் எனக்கு தெரியாது எனக்கு இதை வெளிப்படுத்தணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் சில காரியங்களை வந்து வெளிப்படுத்தினார் ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு எனக்கு அதை நான் உங்களோட கூட பகிர்ந்து கொள்கிறேன் அது உங்களுக்கு ஆசீர்வாத மாதிரி இருக்கும் இதே ஒன்று நாமத்தை மகிழ்ச்சி உண்டாவதாக இந்த ஆகன் எவ்வளோ பெரிய கொடுமையை வந்து செய்திருக்கிறான் பாருங்க அவனுக்கு எல்லாமே தெரியும் எந்த பொருளை எடுக்கணும் எந்த பொருள் தேவனுக்கு சேரணும் எந்த பொருள்லாம் வந்து தேவனுக்கு சேரணும் எந்த பொருளாக சுட்டரிக்கணும் இதெல்லாம் தொடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் தெரியும் ஆனால் கவட்டஸ்னஸ் பொருளாசை அந்த பொருளாசின் எண்ணத்துக்கு அவன் வந்து இருதயத்தில் வந்து இடம் கொடுத்துட்றான் அதை வந்து அவனால் வந்து எதிர்த்து நிற்க முடியல ஆண்டு விட்டு அதை கொடுத்து வந்து ஜவம் பண்ண முடியல அங்கே அந்த பொருளாசின் பாவத்திற்கு வந்து இருதயத்தில் வந்து இடம் கொடுத்துட்றான் கர்த்தர் செய்யக்கூடாது என்று சொன்னதான ஒரு காரியத்தை ஆகான் இங்கே செய்கிறான் எந்த காரியத்தை ஆகான் செய்கிறான் நாம் பார்த்தோம் எரிகோ பட்டணத்தை பிடிப்பதற்காக இசைவேல் போன பொழுது அந்த பட்டணத்தை கருத்தர் இசைவேல் கைகளிலே ஒப்பு கொடுக்கிறார் அந்த நேரத்திலே ஆகான் என்கிறதான மனிதன் அந்த எரிகோ பட்டணத்திலே சென்று கர்த்தர் செய்யக்கூடாது என்று சொன்னதான அந்த காரியங்களை அங்கே செய்கிறான் அதாவது யோசுவாவின் புஸ்தகம் ஆறாவது அதிகாரம் பதினெட்டு பத்தொன்பது வசனங்களை நாம் வந்து வாசிப்போமேயானால் அங்கே நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் சாபத்தீடானதில் ஏதாகிலும் எடுத்துக் கொள்ளுகிறதுனாலே நீங்கள் சாபத்தீடாக அதை படிக்கும் இசர்வேல் பாலயத்தை சாபத்தீடாக்கி அதை கலங்க பண்ணாத படிக்கும் நீங்கள் சாபத்தீடானதற்கு மாத்திரம் எச்சரிக்கையாக இருங்கள் பத்தொன்பதாம் பத்தொன்பதாம் வசனம் சகல வெள்ளியும் பொண்ணும் வெண்கலத்தினாலும் எறும்பினாலும் செய்யப்பட்ட பாத்திரங்களும் கர்த்தருக்கு பரிசுத்தமானவைகள் அவைகள் கர்த்தரின் பொக்குசத்தில் சேரும் என்றான் அது கிளீன இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்து ஆண்டவர் வந்து கொடுத்துறாரு இயேசுவான் மூலமாக இருந்தும் இந்த பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் வசனங்களை ஆறாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதான இந்த பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் வசனங்களை இந்த ஆகன் என்கிறதான மனிதன் அங்கே மீறுகிறான் இந்த மீறுதல் கத்தோடைய சமூகத்திலே பாவமாக மாறிவிடுகிறது எரிகோவிலே இந்த ஆகன் என்கிறதான மனிதன் இச்சித்து கர்த்தருக்கு விரோதமாக செய்த இந்த காரியங்கள் தேவனுடைய சமூகத்தில் கோபத்தை கொண்டு வருகிறது ஆதலால் அங்கே என்ன நடக்கிறது இவர்கள் அடுத்த ஒரு சிறிய பத்தனமாகிய ஆய்வுக்கு போகும் பொழுது அங்கே தோற்றுப் போகிறார்கள் ஒரு சின்ன அப்போ ஒரு மனிதன் செய்யும் பொழுது கர்த்தருடைய சமூகத்தில் ஒரு சிறிய பாவத்தை ஒரு மனிதன் செய்யும் பொழுது அங்கே ஒரு முழு சேனையும் தோற்கடிக்கப்பட்டு போகவிடுகிறது அதனாலே இதை குறித்து நாம் இன்றைக்கு ஜாக்கிரதையாக இருப்போம் சில காரியங்கள் நமக்கு வந்து இதெல்லாம் இருக்கு நம்ம வந்து ஆவிக்குற ஜீவத்தில் அறியும் பொழுது ஜஸ்ட் பிரிங் தோஸ் திங்ஸ் டு த பிளட் ஆஃப் த லார்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அந்த காரியங்களை தேவனுடைய சமூகத்தில் வைத்து நாம் வந்து மன்றாடி ஜபிக்க வேண்டும் வெற்றி கிடைக்க வரைக்கும் ஜபிக்க வேண்டும் அதை சிறுவன் ரத்தத்திற்கு முன்பாக அதை கொண்டு வர வேண்டும் அதை கவனிக்காத விட்டு விடுவோம் என்றால் அது கடைசியில் வந்து பயங்கரமான காரியங்களை வந்து செய்து விடும் எப்படி ஒரு மனுஷனுக்கு ஏதாச்சும் வந்து ஒரு நோய் வந்துடுச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ கேன்சர் வந்துடுச்சு இல்லை வேறு ஏதாச்சும் நோய் வந்துடுச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த சும்மா இருப்பானா டாக்டர்கிட்ட போய் பார்ப்பா இந்த டாக்டர்கிட்ட போய் பார்ப்பா அந்த டாக்டர்கிட்ட போய் பார்ப்பா இந்த மருந்து ட்ரை பண்ணுவோம் அந்த மருந்து ட்ரை பண்ணுவோம் இறுதி வரைக்கும் வந்து பேட்டில் பண்ணி ஒன்று நீயா நானான்னு பார்த்து அந்த இது பண்ணுவான் இல்லையா அதே போல தான் இதெல்லாம் ஆவிக்குரிய நோய்களை கொடுக்கக்கூடிய எண்ணங்கள் இந்த பொருளாசின் எண்ணம் எங்க இருந்து வருது இடியதுப்புன்னு அவன் செஞ்சிடல நினைவுல இருந்து வருகிறது இந்த பொருளாசின் எண்ணம் அந்த பிள்ளையமக்கு எங்க இருந்து வந்தது அவன் நினைவுல உதைத்தால் ஒரு காரியம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல தேவனுடைய சமூகத்துல தேவனுடைய பார்வைக்கு அவன் அதை கொண்டு வரல அதுல இருந்து விடுபடணும் அவன் நினைக்கல விடுபடணும்னு நினைச்சு அவன் வந்து ஆண்டோட சமூகத்துல கொண்டு வந்தானாவே வந்து வெற்றி ஸ்டார்ட் ஆயிட்டுன்னு அர்த்தம் ஆனா அதை செய்யல இவன் ஆகான் அப்படித்தான் அதை செய்யல தேவனுடைய சமூகத்துக்கு முன்பாக கொண்டு வரல தனக்கு வேண்டியதை செய்யணும் செய்யறான் 
இதை எடுத்துக்கிட்டா வந்து யாருக்கு தெரிய போகுது பாருங்க தெய்வ பயம் இல்ல ஒரு சின்ன ஒரு காரியம் உங்களுடைய இருதயத்தை தேவ பயமற்றதாக மாற்றி விடுகிறது சிறிய பொருளாசின் எண்ணம் தேவ பயம் அற்றதாக மாற்றி விடுகிறது தேவ பயம் இல்லை அப்படின்னாக்க என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்க தேவ நம்ம என்னை பார்க்கல ஐம் நாட் அண்டர் த வாட்ச் ஆஃப் காட் ஸோ நான் நினைச்சது செய்யலாம் இன்னும் யாரும் பார்க்கல மனுஷரும் பார்க்கல தேவனும் பார்க்கல இவன் தன்னை தன்னை இப்படி ஃபூல் பண்ணிக்கிறான் அப்படி ஃபூல் பண்ணிக்கிட்டான் அவர்களுடைய உள் விளை வந்து எவ்வளவு அகரமாக இருக்கின்றதை வந்து அவன் நினைச்சு பார்க்கல பாருங்க ரொம்ப கொடுமையா இருக்குது அடுத்த அங்க புளூரல்ல சொல்லி வச்சிருக்கிறாரு இவ ஜாஷ்வாக்கு ஜாஷ்வாக் வந்து சொல்லும் பொழுது அல்ல ஜாஷ்வா கேட்கும் பொழுது யோசுவாக்கு முன்னாடி அவன் சொல்றான் நான் தான் அதை செஞ்சேன் அப்படின்றான் இங்க ஒருமையில அவன் சொல்லுனான் சிங்குலர்ல எழுதப்பட்டிருக்கிறது இதுக்கு ரெட்டு கூட்டான கனெக்ஷன் எனக்கு ஒன்றும் வழங்கல ஆண்டோர்கிட்ட கேட்கும் பொழுது ஆண்டோர் ஆண்டோர் வந்து சொன்னாரு இந்த ஆகான் அந்த பொருள்களை எடுத்துட்டு அவன் எங்க வச்சான் அவன் டென்ட்டு கதிர் தானே வச்சான் அப்போ அவனுடைய அவனுடைய குமார அவனுடைய குமாரத்திகள் அவனுடைய வீட்டை சேர்ந்தவர்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனாலும் அவங்க அவங்களுக்கு அந்த ரிலேஷன்ஸ் எல்லாம் தெரியும் தெரிஞ்சிருந்தும் தன்னுடைய தகப்பனுடைய ஆபத்திற்கு தன்னுடைய வீட்டில் இதற்கிட்ட செய்யக்கூடிய பாவத்திற்கு இவர்கள் உடந்தையாக விடுகிறார்கள் செய்தது ஆகண்டான் தட் இஸ் ட்ரூ ஆனால் ஆண்டர் பொருளில் பேசுனது அது சால சிறந்தது ஏன் அப்படின்னாக்க இவன் பொருளில் கொண்டு வந்து அங்கே பதிக்க வைக்கும் பொழுது அது சும்மா யாருக்கு தெரியாம வந்து அவன் பண்ணிருந்திருக்க முடியாது கண்டிப்பா அவனுடைய வீட்டார் அனைவருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் எல்லாரும் வந்து அவனுடைய அந்த காரியத்தை அவங்க எல்லாம் வந்து சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆமோதித்து இருக்கிறார்கள் அதாவது அவங்க அந்த பாவத்தை செய்யலனாலும் அந்த பாவம் செய்த அந்த மனிதனுக்கு துணை போயிருக்கிறார்கள் ஸோ பாவம் செய்யறது தப்பு ஒருவேளை செய்யலனாக்க அந்த செய்ய செய்த நபருக்கு அந்த பாவம் செய்த நபருக்கு துணை போடுறது அதனும் பெரிய தப்பு அது ரெண்டு சமமாக தான் பார்க்குறாரு இவனையும் ஆகாணத்தான் பார்க்குறாரு அவனையும் ஆகாணத்தான் பார்க்குறாரு பல வருடங்களுக்கு முன்பாக எனக்கு தெரிந்த ஒரு நண்பரோடு கூட நான் வந்து ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போயிருந்தேன் அப்போ அந்த நண்பர் வந்து சாப்பிடும் பொழுது அவர் தனக்கு வந்து ஒரு மதுபானத்தையும் வந்து ஆர்டர் பண்ணி அவர் சாப்பிட்டார் அது மாத்திரம் இல்லை எனக்கும் வந்து அதை ஆஃபர் பண்ணினார் அவர் இப்போ நான் சொன்னேன் நான் வந்து அவர் அது ஒயின் வாங்கியிருந்தார் நான் வந்து சொன்னேன் நான் வந்து ஒயின் எல்லாம் குடிக்கிறது கிடையாது எனக்கு வேணாம் இந்த எடுத்து சாப்பிட்றது சாப்பிடாது உங்களுடைய விருப்பம் என்னை நீங்கள் வந்து தொந்தரவு பண்ணாதீங்க என்னை விட்டுடுங்க அப்படின்ட்டு நான் சொன்னேன் இப்போ அவர் சொன்னார் அவர் இந்த நண்பர்கிட்ட பார்த்து நீங்கள் சர் சர்ச்சைக்கு தானே போகிறீங்க நீங்கள் கிறிஸ்டின் தானே இது சபையில் எல்லாம் வந்து நீங்கள் பண்ணுறீங்களே இது உங்களுடைய சர்ச்சைகள் எல்லாம் பண்ணுறீங்களே ஒயின்லாம் குடிக்கிறீங்களே அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு சொன்னேன் அப்போ நான் அவருக்கு சொன்ன வந்து சபையில் குடிக்கிறதான அந்த ஒயினுக்கும் இதுக்கும் வந்து சம்பந்தமே கிடையாது ரெண்டு ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீமு அது எவ்வளோ பரிசுத்தமானது அதை போய் இது கம்பேர் பண்ணவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் காரியங்களை வந்து சொன்னேன் அவருக்கு அப்போ அவர் கேட்டுக்கிட்டார் அது எனக்கு வந்து ஓரளவு சந்தோஷத்தை கொடுத்தது ஆனால் என்ன சந்தோஷத்தை கொடுக்கல அப்படின்னாக்க அவரோடு கூட அவர் மனைவி வந்திருந்தாங்க ஆனால் அந்த மனைவி அவங்க பாருங்க வந்து தன்னுடைய ஹஸ்பண்ட் செய்கிறது வந்து தவறு அப்படின்னு செய் தெரியும் ஆல்கஹாலிக் பீவரேஜஸ் வந்து சாப்பிட்றது தவறுன்னு தெரியும் நான் பிற்பாடு அந்த நபருக்கும் சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஆல்கஹால் பீவரேஜஸ் வந்து எடுக்கிறது தப்பு செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவர் மனம் திரும்பாத ஒரு மனுஷன் அதனால அவருக்கு வந்து இதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய காரியமாக வந்து படவில்லை ஸோ அவர் வந்து அவனா அவருடைய மனைவிக்கும் இது தெரியும் அவங்க மனைவிக்கு வந்து இவர் ஆல்கஹால் பீவரேஜ் சாப்பிட்றது வந்து உண்மையிலே பிடிக்கலன்றது வந்து எனக்கு தெரியும் ஆனால் அந்த இடத்துல வந்து அவங்க சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்க அவர் செய்கின்ற அந்த தவறை வந்து அறிந்தும் 
அந்த நண்பருடைய மனைவி நண்பருக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணி என்னிடம் பேசுகிறாங்க அது எனக்கு வந்து சற்று வேதனை கொடுத்தது பாருங்க தவறு செய்வதை காட்டிலும் அந்த ஒரு தவற்றை பாவத்தை சப்போர்ட் பண்ணுகிறவங்க எவ்வளவு பெரிய தவற்றை வந்து செய்து விடுகிறாங்க பாருங்க அதிலும் மேலான தவற்றை செய்து விடுகிறாங்க ஒரு வீட்டுல ஒருத்தங்க வந்து தப்பு செய்யும் பொழுது கணவன் தப்பு செய்யும் பொழுது மனைவி கேட்கணும் மனைவி தப்பு செய்யும் பொழுது கணவன் கேட்கணும் நம்ம எல்லாம் மாம்சத்துல இருக்கிறோம் என்னதான் ஆளுக்குரிய ஜீவித்துல இருந்தாலும் ஆங்காங்கே நம்ம ஜீவித்துல தவறுகள் வரும் இயல்புதான் ஆனால் என் கணவன் தானே என் மனைவி தானே என்று சொல்லி நான் வந்து நம்ம சப்போர்ட் பண்ணவே கூடாது அவங்க மேல உண்மையால தேவன் சொன்ன அந்த தேவ அன்பு அவங்கள்ட்ட நம்ம காட்டணும் அப்படின்னாக்க அதாவது வந்து சபை நேசத்தது போல மனைவி நேசிக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு உண்மையான அன்பு இருந்துச்சுன்னாக்க அந்த அவங்க சொல்ற அவங்க செய்யற அந்த காரியத்துக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ண மாட்டோம் இது தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து கண்டிச்சு பேசுவோம் அதுதான் சரி அது மாத்திரம் இல்ல சபையில யாரா இருந்தாலும் சரி பாஸ்டரா இருந்தாலும் சரி எல்டரா இருந்தாலும் சரி ஒரு தவறு உங்களுக்கு தென்படுது அப்படின்னாக்க வந்து போய் சொல்றது தப்பே இல்லை அப்படி நிறைய பேர் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் நான் சபையில அதே போல் எனக்கே சொல்லியிருக்கிறாங்க அதையும் நான் வந்து திருத்திருக்கிறேன் சரி நம்மள மனிதர்கள் ஒருத்தர் கொடுத்த நான் சொல்ல நான் இன்னொருத்தர் சொல்றதுனால வந்து நான் பெரிய ஆள் இல்லை ஸோ இது நம்ம வந்து தேவனுடைய சமூகத்தில் நின்று அதை தாழ்மையோடு கேட்டு வந்து செய்யணும் அது ஜபத்தோடு இருந்து செய்யணும் சும்மா போய் எடுத்து வந்து சண்டை போடக்கூடாது நம்ம போய் சொல்றது வந்து அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஏதாச்சும் ஒரு சில மாற்றங்கள் உண்டு பண்றதா இருக்கணும் அதுக்காக வந்து அவங்க பாஸ்டரா இருந்தாலும் அவங்க செய்யற தப்ப வந்து நம்ம வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்க முடியாது இருக்கவும் கூடாது சொல்லணும் அப்படி எழுதரா இருந்தாலும் சரி பாஸ்டரா இருந்தாலும் சரி வந்து தாராளமா நீங்க வந்து போய் சொல்லலாம் அது நம்ம வீடு விழுந்த கடமை ஏன்னா நம்ம சப்போர்ட் பண்ணக்கூடாது அந்த சபையில இருக்கும் பொழுது ஆகனுடைய பாவத்திற்கு அன்றைக்கு அவனுடைய முழு டென்ட்டுமே அவனுடைய எல்லா குடும்பத்தாருமே காரணமாக இருந்தார்கள் அல்லது அவனுடைய பாவத்தை வந்து அவனுக்கு இடித்து உரைக்கல இடித்து உரைக்கல ஸோ அவர்களும் இந்த பொருள்ல வந்து ஒரு பங்குதாரர்களாக மாறிவிட்டார்கள் பாருங்க ஸோ யார் அன்றைக்கு வந்து அதாவது கண்டித்து உணர்த்தலையும் வந்து அவங்களுக்கு அந்த பாவத்துல ஒரு பங்கு வந்துருது அதனால தான் கருத்தர் வந்து புழுவர்களை சொல்லி வச்சிருக்கிறார் இசல வேலர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் ஆனா இங்க ஆகன்னு சொல்லும் பொழுது ஆமா நான் தான் பண்ணேன் அவனுக்கு கூட்டுப்படி பார்த்தா கரெக்டு தான் ஆமா அவன் தான் பண்ணான் வேற யாரும் பண்ணல அவன் வீட்டுல இருந்து மகனும் பண்ணல மகளும் பண்ணல அவள அப்புறம் வந்து வேற யாருமே வந்து அவங்க வந்து பண்ணல இவன் தான் வந்து பண்ணிருக்கிறான் பாருங்க நடந்த கதை என்னன்னு பாருங்க வந்து இவங்கூட சேர்த்து எல்லாருமே வந்து அவங்க குமாரர் குமாரத்தைகள் மாடுகள் கழுதைகள் ஆடுகள் அவன் கூடாரத்தை அவனுக்குள்ள யாவையும் எடுத்து கொண்டு போய் வந்து அந்த பள்ளத்தாக்கில் போட்டு அக்கணில சுட்டு வைக்கிறது அக்கணில சுட்டுறது இவங்களெல்லாம் கல்லெறிஞ்சு கொண்டு போடுறாங்க பாருங்க ஒருத்த செய்த தப்புக்கு எல்லாருமே வந்து அவனை சேர்ந்து எல்லாருமே வந்து அன்னைக்கு வந்து பாதிக்கப்படுகிறார்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கை இழந்து போகிறார்கள் ஒரு மனிதனுடைய பாவம் அந்த முழு ஃபேமிலியும் பாதிக்குது பாருங்க முழு ஃபேமிலியுமே பாதிக்குது பாருங்க ஆகினால இன்றைக்கு நம்முடைய குடும்பத்துல கணவன் மனைவி மத்தியில பிள்ளைகள் மத்தியில அல்லது நம்முடைய எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் மத்தியில நம்ம கண்களில் பார்க்கக்கூடிய அந்த காரியங்கள் தவறு பாவம் தெரிஞ்சிட்டு நம்ம சொல்லல அப்படின்னாக்க உங்களுக்கு அந்த பாவத்துல பங்கு இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நம்ம கிட்ட இருக்குமையானால் ஆண்டு வெறுக்கத்தக்கதான அந்த ஆகா நம்ம கிட்ட இருக்குமையானால் அது எந்த ஆகான்னு பார்த்து இன்றைக்கு வந்து அந்த ஆகானை வந்து உதறி தள்ளணும் ஒருவேளை அந்த ஆகான் மற்றவருடைய வாழ்க்கையில செயல்பட்டு கொண்டிருக்குமே ஆனால் நம்முடைய ஃபேமிலியிலேயோ நம்முடைய எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலியிலேயோ செயல்பட்டு கொண்டிருக்குமே என்றால் அந்த ஆகான் என்ன என்பதை அவர்களுக்கு உணர்த்த வேண்டும் அது நம்முடைய கடமையாகவும் இருக்கிறது அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படி சப்போர்ட் பண்ணனாக்க வந்து சப்போர்ட் பண்ண என்ன சொல்லுவார் ஆண்டவர் அப்புறம் புளூரில் பேசுவார் அப்போ ஆண்டவர் சிங்குலரில் பேச மாட்டார் அப்படின்னாலே ஆண்டவர் புளூரில் பேசுவதற்கு நம்ம வந்து இடமாயிடக்கூடாது அதனால இன்றைக்கு நம்ம தாழ்த்துவோம் இந்த ரெண்டு காரியங்களை நம்ம வந்து இன்றைக்கு கேள்விப்பட்டோம் ஆண்டு சமூகத்தில் கடந்து வருவோம் இந்த ரெண்டு காரியங்களுமே பொருளாசின் அடிப்படையிலே எழுந்ததான காரியங்கள் கவட்டஸ்னஸ் கவட்டஸ்னஸ் உலக மயக்கம் உலக மேன்மைகள் கனம் இதெல்லாம் வந்து நாடி போய் ஒரு மனுஷன் 
விழுந்த காரியம் ஒரு நல்ல தீர்க்கதரிசி கெட்ட தீர்க்கதரிசியாய் கள்ள தீர்க்கதரிசியாய் மாறி போன காரியம் இங்கே ஒரு மனுஷன் அந்த பொருளாசினாலே தான் இழந்து போய் தன் முழு குடும்பத்தையும் வந்து பறிகொடுத்து போன காரியங்கள் பாருங்க எவ்வளவு அகோரமான முடிவுகள் எல்லா காரணம் என்ன அவனுடைய இறுதியத்துல எழுந்த ஒரு சின்ன பொருளாசை அந்த சின்ன பொருளாசை எழுந்து கிரி செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அதை தேவனுடைய சமூகத்திலே கொண்டு வந்து ஒப்பு கொடுக்காததுனாலே தேவனுடைய சமூகத்திலே அவன் அதை அறிக்கிடதுனாலே அறிக்கிட்டு மனம் திரும்பாதனாலே அவனுக்கு வரக்கூடிய காரியம் மனம் திரும்பாத எந்த ஒரு பாவமும் அல்லது தேவனிடத்தில் தெரியப்படுத்தாத எந்த ஒரு பாவமும் தேவனுடைய ரத்தத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படாத எந்த ஒரு பாவமும் கொடுமையான ஆக்கினைகளை வந்து வழிவகுக்கும் குரு விசாஜம் மிகவும் அதிகமா நேசிக்கிறீங்க அன்பின் பரலோக பிதாவே இந்த வேலையில எங்களை தாழ்த்துகிறோம் சுவாமி இதோ கத்தாவே ஆண்டவரே ஊழியத்தின் பாதைகளே இன்றைக்கு நடந்து செல்லக்கூடிய ஊழியர்கள் ஆண்டவரை பிழையாமை போல இராதபடிக்கு கர்த்தாவே அவர்கள் ஆண்டவர் ஒரு நல்ல திருக்கு தரிசிகளாக தேவனுக்கு மாத்திரம் நிற்க உதவி செய்தவர்களும் மனுஷர்களுடைய ஆண்டவர் முகத்தை கண்டு ஊழியம் செய்யாதபடிக்கு தேவனுடைய முகத்தை கண்டு மாத்திரமே ஊழியம் செய்யத்தக்கதான வல்லமை உள்ள ஊழியர்காரர்களாக இருக்கட்டும் கர்த்தாவே ஆண்டவர் உங்களுடைய வார்த்தைக்கு ஆண்டவரே அப்பா எந்த விதத்தில் அவங்களுக்கு காம்பிரமைஸ் ஆகி போகாதபடிக்கு கர்த்தாவை நீர் பாதுகாத்துக் கொள்ளும் ஐயா ஆண்டவரே அப்போ ஆகானை போல ஆண்டவரை மனிதர்கள் ஆண்டு உரே எங்கள்ட சபையிலோ குடும்பத்தில் எக்ஸ்டெண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்ல நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது கர்த்தாவே அதற்கு ஆண்டு உரை நாங்கள் துணை போகாத படிக்கு கர்த்தாவே ஆண்டு உரே அதை கண்டித்து உணர்த்த கர்த்தாவை கிருப்பு செய்தவர்களும் கர்த்தாவே எங்களுக்கு அந்த பாக்கியத்தை தந்தவர்களும் ஆசிர்வதித்தலும் எங்களிடத்திலும் ஆண்டு உரே இது போன்ற ஆண்டுடைய கவட்டஸ்னஸ் பாவங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவ ரத்தத்திற்கு முன்பாக கொண்டு செல்லப்படாத காரியங்கள் மனம் திரும்பாத காரியங்கள் பொருளாசி குறித்து தான் மனம் திரும்பாத காரியங்கள் இருக்கும் என்றால் இன்றைய கவிகளை ஆண்டு உரை அழித்து போடும் எங்களுடைய கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே எங்களை முற்றிலுமாக ஆண்டவர் நீர் பரிசுத்தப்படுத்தும் ஐயா இவ்விதத்தின் நினைவில் நாங்கள் ஜாக்கிரதையாக உதவி செய்தவர்களும் தொடர்ந்து நீரிகளை வழி நடத்தும் ஐயா பாதுகாத்துக் கொள்ளும் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் பிதாவே Bye. Bye. 